కూడా కట్టిస్తారా దగ్గరికి ఏరు దాన్ని సరిపడా రెండు సాపర్ శక్తిని బట్టి బుద్ధిని బట్టి మన యొక్క శారీరక స్థితిని బట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇంత చక్కనైన కార్యక్రమం మనం చేసుకుంటున్నాము అంటే నిజంగా పూర్వజన్మ సుకృతమే ఎందుకంటే ఈ ఉత్సవాలలో పాల్గొనడం మామూలు విషయం కాదండో ఎటువంటి వీధి బాధలున్నా ఎటువంటి సమస్యలున్నా ఈ స్వామివారి యొక్క మహోత్సవంలో కనుక మనం పాల్గొన్నట్టయితే వీధి బాధలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయట అందుకే మామూలు దేవుడు కాదు స్వామి లక్ష్మీ నారసింహ స్వామి అవతార పురుషు
ఉండాలి ఉండాలి స్వయంభూగా దేవుడు ఇష్టపడి ఉన్న దేవాలయాలు ఇటు నరుడు కాదు అటు దేవుడు కాదు ఇటు జంతువు కాదు సగం మనిషి అవతారంతో ఉన్నటువంటి దేవాలయాలు చాలా తక్కువ స్వయంభూగా నరిసినటువంటి దేవాలయాలే ఉన్నాయి అటువంటి క్షేత్రంలో మన మల్లారం గ్రామంలో పూర్వంలో ఈ నరసింహ స్వామి ఇక్కడ పుట్టలో నరిసినటువంటి దేవుడు అని చెప్పి ఆజ్ఞ వచ్చింది అంటే పూర్వకాలంలో ఇక్కడ ఈ క్షేత్రంలో కొన్ని వందల సంవత్సరాల కిందట ఇక్కడ అడవిలో పుట్టలో స్వామివారు ఉన్నటువంటి క్షేత్రం అట తర్వాత అనది కాలంలో విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చే ప్రతిష్ట చేశాం కానీ పూర్వకాలంలో నరసింహ స్వామి ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్షేత్రం కనుక ఈ క్షేత్రం మామూలు క్షేత్రం కాదు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి నవనరసింహ క్షేత్రం ఎంతైతే ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నదో అటువంటి క్షేత్రం మన ఊళ్ళో ఊడి మధ్యలో ఉన్నది ఎక్కడైనా చూడండి నరసింహ స్వామి గుట్టల మీద ఉంటాడు కానీ మన అదృష్టం ఏంటంటే ఇక్కడ ఊళ్ళలో ఊరి మధ్యలో ఉన్నాడు నరసింహ స్వామి ఇటువంటి నరసింహ స్వామి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఎవరైనా లక్ష్మీ నరసింహ స్వామికి పానకము బెల్లము వడపప్పు నరసింహ స్వామికి ఎవరైతే సమర్పిస్తారో వారికి ఎటువంటి కష్టాలు భయాలు ఉండవు అటువంటి ఈ క్షేత్రంలో ఎక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి స్వామివారి కోసం ఎక్కడెక్కడిలో బండ్లు కట్టుకుని వెళ్తాం మన ఊళ్ళో అది ఏమిటో కానీ నేను అనకూడదు కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరిలో ఏదో కొద్దిమంది మాత్రమే ఈ నరసింహ స్వామి కళ్యాణంలో కానీ ఉత్సవాలలో పాల్గొని సేవ చేస్తున్నారు మిగతా వాళ్ళు ఏదో తన యొక్క ధనరూపేణ చెందా ఇస్తున్నారు కావచ్చు కానీ ఇదన్నిటికంటే ముఖ్యం మీరు రావాల్సింది చేయాల్సింది ఏంటంటే స్వామివారి దగ్గర కార్యక్రమం మొదలైన దగ్గర నుంచి మొదలుకొని భోజనం చేసి విస్తారణ తీసి కార్యక్రమాలు ఎక్కడెక్కడ మొత్తం కూడా ఈ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్తే ఆ కార్యక్రమం పూర్తి చేసినట్టు దీనికి కంకణం కట్టుకుంటున్నారు కంకణం కట్టుకోవడం అంటే ఏదో మామూలు విషయం కాదు కంకణం కట్టుకున్నామంటే బద్ధుడై ఉండాలి ఈ కార్యక్రమం నాది మన ఇంటిది మన గ్రామంది మన దేశానిది అని భావించుకొని కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోవాలి నరసింహ స్వామికి ఈ నూట ఎనిమిది కలిసాలు ఎందుకు పెట్టాము అంటే దేవతలకు చైతన్య శక్తి రావాలి అంటే ఆ నీటితో దానికి శక్తి వస్తుంది అందుకే ఆ బోబై సర్వ దేవత అని వేదం చెప్పబడ్డది నీటిలో ఎవరు ఉంటారు అంటే సకల దేవతలు ఉంటారట అందుకే స్నానం చేస్తే మనిషి లోపల ఒక రకమైన తేజస్సు వస్తుంది స్నానం చేయని మనిషిని స్నానం చేసిన మనిషిని చూస్తే ఎట్లుంటారు స్నానం చేసిన మనిషిని చూస్తే అందంగా కనబడతాడు స్నానం చేయకపోతే మురికి పట్టుంటారు అంటే మైలం తీసే శక్తి ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఒక నీటికి మాత్రమే ఉంటుంది శుద్ధి చేసే గుణం దేనికి ఉంటుంది నీటికి ఉంటుంది అలా నీటికి ఎలాంటి నీరు అయ్యా గంగే చక పునే చేయవా గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలే సమితి గురు ముఖ్యమైన నదులు ఈ భూ ప్రపంచం మీద ఏడు జీవనదులు ఉన్నాయట అటువంటి జీవనదులు అక్కడికి వెళ్ళి స్నానం చేస్తే ఎంత పుణ్యమో వాటిని కనీసం పూజా సమయంలో తలుచుకుంటే అంత పుణ్యం వస్తుందట గంగా 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 అని మూడు సార్లు ఎవరైతే అంటారో వారు కాశీకి వెళ్ళి గంగలో చేసినంత పుణ్యం వస్తుందట అటువంటి గంగాజలంతో అటువంటి నీళ్లలో ఇలా అన్ని రకాల సుగంధాలు ద్రవ్యాలు అన్నింటినీ కలిపి ఈ కలశాల్లో ఒకటి వరుణదేవుణ్ణి బ్రహ్మదేవుణ్ణి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని సకల దేవతలు సకల గ్రహాలను ఆవాహన చేసి వాటికి పూజించి వీటన్నిటికీ కూడా దృష్టి దోషానికి ఒక కొబ్బరికాయను బలిచ్చి ఈ యొక్క కలశాలన్నింటినీ కూడా నీటితో ఆ యొక్క ఉత్సవ విగ్రహాలకు అభిషేకం చేస్తాం అభిషేకం చేసిన తర్వాత నరసింహ స్వామి ఒక సంవత్సర కాల పర్యంతో మనకు శక్తిని ప్రసాదించి ఇస్తాడు దేవుడు ఆ శక్తి రావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే ఇట్లాంటి బ్రహ్మోత్సవాలలో ఇట్లాంటి ఉత్సవాలలో ఇట్లాంటి కార్యక్రమాన్ని చేయాలి చేస్తే ఆ దేవతల యొక్క విగ్రహానికి చైతన్య శక్తి వస్తుంది ఆ చైతన్య శక్తి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరైతే కోరిన కోరికలు కోరుకుంటారో వారికి తప్పకుండా కోరిన కోరికలు సిద్ధిస్తాయి మీరు అందరూ కూడా ఇవాళ నాకు ఒక మాట ఇవ్వాలి ఏమిటి అంటే ఈ నరసింహ స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవం ఏదో ఒక్కరోజు చేయడానికి ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా వచ్చేసారికి మీరు రెండు రోజుల మూడు రోజుల చేస్తూ స్వామివారికి ఒక జాతర మీ ఇంట్లో నుంచి ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒక బండ్లు కట్టుకొని వచ్చి ఈ దేవాలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి ప్రతి బండికి ఇక్కడ పూజ చేయించుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ జాతర సాగ సాగించాలి మీకు దేవుడు శక్తిని ఇవ్వాలి దేవుడికి ఒక రథం తయారు చేసుకోవాలి ఆ రథం మీద దేవుడిని ఊరేగించుకోవాలి మనకైతే ఇక్కడ దగ్గరలో మనకు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి జాతర జరుగుతుంది ఎక్కడ జరుగుతుంది కోటంచలో జరుగుతుంది ఇంకా వెళ్తే యాదగిరి గుంటలో జరుగుతుంది నల్లగుండలో జరుగుతుంది అట్లాంటి నరసింహ స్వామి వారికి ఇంకా పల్లకి సేవ ఒకటైతే చేయించుకోగలిగారు మీకు దేవుడు శక్తి ఇవ్వాలి పాడి పంట పశుకనాభివృద్ధి కలిగినట్టయితే దేవుడికి ఒక రథం తయారు చేయించండి ఆ రథాన్ని ఊరు ఊరా తిప్పండి ఊరు మొత్తం తిప్పి స్వామివారికి జాతర చేయండి ప్రతి సంవత్సరం కొత్త సంవత్సరం రావడానికి ముందు మీరు కళ్యాణం చేస్తున్నారు కొత్త సంవత్సరం అంతా బాగుండాలనే ఉద్దేశం కోసం చేసేది కనుక మీరు ఈ యొక్క మాట కట్టుబడి ఉండి రథం తయారు చేయించుకోండి ఆ బెల్లొత్తడే ఎవరో చెప్పవాళ్ళకి మధ్య ఐస్ క్రీమ్ వద్దడే మాట్లాడుతుంటే కలి పురుషుడు రాక్షసుని ఆవాహన వేదు ఇట్లాంటి
ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం మేము కూడా పాలు పంచుకుంటాము అనే భావనకు కట్టుబడి ఉండి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయండి నేను వచ్చి నాలుగు గంటలు అయింది ఇక్కడ ఒక్కరు కూడా ఒక వస్తువు తెచ్చిచ్చిన వాళ్ళు లేరు నాకు చాలా బాధ అనిపించింది మేము ఉన్నందుకు మమ్మల్ని వాడుకోవాలి మీరు అయ్యగాల తోడు పూజ చేయించుకోవాలి మేము చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం కానీ ఇక్కడ తెచ్చిచ్చే వాళ్ళు కరువైపోయారు కనుక ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ పునరావృతం కాని కదండి ఇది ఏదో జరిగిపోయింది కాలాతీతమో తెలుసో తెలియక ఏదో జరిగిపోయింది కనుక ఇక వచ్చే సంవత్సరం మీరందరూ కూడా మీరు లతం తయారు చేసుకుంటా అంటే మొదటి చంద నేనే ఇస్తా మీరు లతం తయారు చేయించుకుంటా అంటే మొదటి చంద నేనే ఇస్తా ఈ నరసింహస్వామికి రథం ఉండాలన్న మనసులో అనిపించింది ఆ రథం మీద నరసింహస్వామిని పెట్టి సాయంత్రం స్వామివారికి కళ్యాణం చేయించి ఆ ఇక నుంచి కళ్యాణం మధ్యాహ్నం కాదు నా మనసులో ఇంత ముందు రావన్న కూడా అన్నాడు సాయంత్రం చేసుకుందాం అన్న వీళ్ళు సహకరించేటట్టు లేరు అందరు ఎక్కడో అక్కడ వెళ్ళిపోయిన ఉన్నారు సాయంత్రం కళ్యాణం చేసి స్వామివారిని రథం మీద పెడితే రాత్రంతా కూడా జాతర సౌదరి తెల్లవారు స్వామివారు రథం కింది దిగుతాడు ఇంట్లో పెట్టుకుందాము చుట్టుపక్కల ఊర్ల వాళ్ళందరూ కూడా మన రథానికి మన దగ్గరికి వచ్చి దర్శనం చేసుకోవాలి ఎవరికైతే ఎడ్ల బండ్లు ట్రాక్టర్లు బండ్లు ఉన్నాయో ఆ బండ్లన్నీ గుడుచుంటూ తిరగాలి ఇది నేను వాటి నుంచి మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క శాసనం చెప్తున్నా దీనికి మీకు అగ్రి అయ్యి మీ అందరు కూడా ఇష్టపూర్వకం ఉంటే వచ్చే సంవత్సరం వరకు చిన్నదైనా పర్వాలేదు మనం చేసుకుందామని నా మనస్సులో ఉన్నది మీరందరూ మీకు సంతోషం అనిపిస్తే చప్పట్లు కొట్టండి లేదంటే లక్ష్మీనారాయణ గోవింద
ਹਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮੁੱਕ 
ಜಾರಿಪೋತಾರ
Apa kucok? Asyik angkat, abah asyik angkat kesal kerja dusta entah, asyik angkat di kawat. 
ఆ చిన్నతనం చూస్తున్న మాసింగా అంటే ముఖం నిండా ఉండేది ఇప్పుడు మాసింగా అది చిన్న గడిపిన బావల చాలా రమ్మని అంత అయిపోయింది నేను రానా మాసింగా కట్టుకుని పని చేస్తాను పెళ్ళిలో తోది కట్టుకునేవారు ఇప్పుడు పాయింట్ల మీద వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు పెళ్ళి అంటే నూరేళ్ల పంట ఆ రెండు రోజులు ఐదు రోజులు చేసే పెళ్లి ఈ రోజు గంటల ఎక్కువ కాళ్ళు కడగాలి అమ్మగారు వయసులో పెద్దోడు అల్లుడు చిన్నోడు కదా మరి చిన్నవాళ్ళు కాళ్ళు కడుగుతే మంచిదేనా సాధారణంగా అయితే కాళ్ళు చిన్న వాళ్ళ కాళ్ళు పెద్ద వాళ్ళు పట్టుకోకూడదు పెద్ద వాళ్ళ కాళ్ళు చిన్న వాళ్ళు మొక్కాలి మరి ఇక్కడ అబ్బాయి వయసులో చిన్నవాడు కదా పిల్లలు ఇచ్చే మామ పెద్దోడు కదా ఆయన కాలు కడుగుతున్నాడు కదా అంటే అక్కడ అబ్బాయి కాదు సాక్షాత్తు నారాయణ మూర్తి పాదాలు కడిగినట్టే ఆ స్వామివారి పాదాలు కడిగితే ఎటువంటి పాదమే ఆ పాదము అందుకే దాన్ని గుర్తు అదే 
పది రోజులు కాని నెల కాని పిలిస్తే కోపం వస్తుంది భర్తకు భర్త భార్య పిలిస్తే ఏ పని మొగ మండ ఊకే పిలుస్తున్నానంట ఇట్లా రోజు రోజుకి ఏమవుతుంది అంటే వినహం పెరిగిపోతుంది సరసం పోయి విరసం అవుతుంది ఇట్లా అయ్యి అయ్యి లాస్ట్ గా ఏమైతుంది అంటే ఒక సంవత్సరం లోపల పరుగు బిడ్డ ఉంటే తర్వాత ఆ ఏడు చెప్పులు కానీ ఒకసారి ఎత్తుకోవాలి అని ఇచ్చినాక ఇక కిందికి మెదికి రోజు పంచాయతీ మెత్త రిసిలేసు కుర్చీ రిసిలేసుకుంటూ పిల్లగాలు వెలిగేలాగా పంచాయతీ జుట్టు పట్టుకుంటే ఈ అదృష్టం బట్టి జుట్టు లేకపోతే సంతోషమే జుట్టు మాత్రం కష్టం ఈ ప్రకారంగా మన నరసింహ స్వామికి బాగా జుట్టు ఉండాలి ఏమనండి ఆ స్వామి వారు చక్కగా ఇప్పుడు శుభవార్తం చేసుకుంటున్నాడు ఆ జీకల పిల్లాన్ని పెట్టుకొని కష్టంలో సుఖంలో నీ పక్కకు నేను ఉంటా అని భర్తార్థం అంటే నా కష్టం వచ్చినకో నీతో నాకు పల్లేదు అన్నట్టు కష్టం వచ్చినా భర్తే కష్టం వచ్చినా భార్య సుఖం ఉన్నా భర్తే సుఖం ఉన్నా భార్యనే కష్ట సుఖాలను ఈక్వల్ గా పంచుకునే వాళ్ళే భార్య భర్తలు అదే పాతాళాఖ్యాది సప్త పాతాళ పరిపరిష్ట 
ఆ స్వామి వారికి పిల్లలు ఇచ్చేటప్పుడు అడిగిన స్వామి నీకు ఏమున్నది అంటే నాకేమున్నాయి అని అడుగుతున్నా మళ్ళీ ఏమిటో చెప్పు చెప్పినాక నేను సరే చెప్పినాక నేను చెప్తాను అనమాట ఆ మాకైతే మా బంగారం అలాంటి పెద్ద లక్ష్మీదేవి ఉన్నాను అనమాట ఆ లక్ష్మీదేవి నా బట్ట కూడా అందుకుంటే అట్టాను కదా చప్పటి పట్టు స్వామి వారు అంటే అంత కోమలమైన చేతులతో నారాయణమూర్తి పాదాలు పెట్టుకుంటుంటుంది చూడండి లక్ష్మీదేవి మన కాల కింద పడితే రూపం పడితే కాల కట్టుకుంటాం నిజంగా విష్ణుమూర్తి అంతా చూస్తాం చక్కగా లక్ష్మీదేవితో సేవ చేసుకుంటున్నాడు ఇంకా మంచిగా నిద్రపోతున్నాడు ఆయన ఎప్పుడు నిద్రపోయే పని తినడం పడుకోవడం ఏదో మన అయితే లేదు ఆయన డ్యూటీ ఏంటంటే కోపం అంతా వేస్తాడు లేదు కూర్చొని అవతారం వేస్తాడు ఏదంటే అవతారం అంటాడు అన్ని అవతారాలు ఏ దేవుడికి లేవు కోపం వస్తే నేను ఒక అవతారం వచ్చిందా అంటాడు ఆ కోపంలో వచ్చిన అవతారాలు నరసింహస్వామి అవతారం లక్ష్మీనరసింహస్వామి గోవింద అట్లాంటి కోపంలో వచ్చిన నరసింహస్వామి శాంతం ఎప్పుడైన లక్ష్మీదేవి వచ్చినాక శాంతం అప్పటిదాకా వెళ్ళలే ఎవరు వచ్చి మొక్కినా ఇంటారు భార్య చెప్తారు ఇంటారు ఎవరైనా కొంతమంది ఎవరు చెప్పినా మా ఇంట్లో భార్య నడుగుతా అంటారు కొంతమంది ఇప్పటికీ నడుతాను ఎందుకంటే కాలం కాదు ఇప్పుడు అంత భార్య చెప్పిందే కాదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే కాలంలో భర్త చెప్పినప్పుడు భార్య వినేది ఇప్పుడు భార్య చెప్పినట్టే భర్త వింటున్నారు నిజమే కాదా చాలా నేను కూడా ఇంటా నా భార్య మాకు అప్పుడప్పుడు అందరికీ కూడా అన్నప్పుడు ఆ తింటా అంట మంచి తాగుకుంటే ఆ తాగుతా అంట ఈ రెండు మూడు ముచ్చట్లు అయితే వింటాను అంటే నరసింహస్వామి వారు కూడా పాపం లక్ష్మీదేవి మాట వినేట వినే చక్కగా పెళ్లి చేసుకుంటున్నా కదా ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకునే ముందు అమ్మవారి పుస్తకం పెట్టి అయ్యే గారి పుస్తకం పెట్టి వచ్చింది ఏ పూజ చేయించాలి ఆ ఈ పూజ చేసిన తర్వాత అమ్మవారికి మంచిగా నగలు చేయించాలి మంచిగా చక్కనైనటువంటి పట్టు చీర పెట్టాలి స్వామి వారికి మంచి పట్టు బట్టలు పెట్టాలి ఇలా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కళ్యాణంలో ఈ మాంగల్యాన్ని ఎవరైతే ముట్టుకుంటారో మాంగల్య పూజ ఎవరైతే చూస్తారో పెళ్లి కాని వారికి తప్పకుండా పెళ్లి జరుగుతుంది పిల్లలు కాని వారికి పిల్లలు అడుగుతారు ఇది నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకే జరుగుతుంది నమ్మకం లేకుండా ఏపో అయిపోతాది అని అనుకున్న వాళ్ళకి చిన్నతో అడగాలి అయిపోయి అని అనుకుని తలంబ్రా వేసుకొని తప్పకుండా వచ్చేసరికి చెత్త జరుగుతుంటారు మీరు ఇది సత్యం ఆంగ్ల గౌరవ పూజ సమర్పయామి Oh, 
मलारंग ग्राम संबंध सर्पंच राजजरे मन तो इकड़ा मलारंग ग्राम लक्ष्मी नरसीम स्वामी कल्याण जरिए कार्यक्रम श्री लक्ष्मी नरसिंह साई देवस्था में मरी श्री लक्ष्मी नरसिंह साई देवस्था में कल्याणोत्सव जरिए इध प्रति संवस कल्याणोत्सव जो मरी प्रति संवस मलारमें भक्त विरी वस्तार मरी प्रति संवस कार्यक्रम ग्राम वस्तु अंदर कल कार्यक्रम मरी कार्यक्रम की वैसे भक्त ना नमस्कार उगा प्रति संवस उगा पड़ग सदर्भंग मरी मैं देवस्था में पंचांग कार्यक्रम उ अला पंचांग कार्यक्रम की भक्त अधिक संख्य पागोनी इन नैक्स्ट मन को सर्पंच मलारंग ग्रमा की अंत मे कार्याचरण एलाबोर कार्यक्रम प्रजल कोसम कार्यक्रम चयबोता मुं मुझे चपेटे पानी वाट संबंध विवरा मरी प्रभु इपड़े क्रत मरी मोने बढ़ा इप्ड वरक प्रभुत्पर मेला आर्डने रे मरी वे कार्यक्रम डूल रूरल डेवलपमेंट प्रभुत्पर निधन मरी तागनी का अदे विधा सीसी रोड ड्रैन अदे विधा अन्नी प्रती दाने की मैं मरी प्रभुत्पर निधन पूर्ति स्थाई अवगन तो खर्चेस्ता आशिस्ट साधारण अंतर प्रजाक अदाट उ अदाट उ अदाट सेवल्के प्रिफरस प्रभुत्पर निधी प्रभु अभी ग्रमा के विनियोग मन को इकड़ मलार ग्राम संबंध लक्ष्मी नरसिंह स्वामी कल्याण जरिए कल्याण संबंधी इकड़ हड़वेड़ा सारी चूड़ा मन अोजना जो कल्याण जरिए